Okay. All right. Who's excited with this cell stuff? Ki az, akit um, úgy feltűzelt, izgalomba hozott ez a yeah. sejtes dolog? Are you excited? Tényleg érdekel? The teenager. Oh, téged kérdez. Kiszúrt, kiszúrt téged. Could you do it? Meg tudod csinálni? <laughs> yeah. Yes. She can. And could you do it? És te? Yeah, you could do it. És te? How about this couple here? Could Az you do it? Itt, meg tudjátok csinálni? Yes. Come on. No, we can't do it. Sorry. Uh, Only a miracle. <laughs> but our God is a God of miracles. In the interval here, we, we were talking about some of the hardships, decisions we have to make. Problémát okozhatnak, vagy szerintünk problémás. Barnabas asked us uh, to repeat and share to everybody. Barnabas megkért, hogy ismételjem el, mert valószínűleg jó, ha mindenki hallja. I didn't know what he was talking about. I don't even remember exactly what we were saying. Most igazán, hogy pontosan nem tudom, ezt, de is sem felidézni, miről is volt szó. And then I asked him, what were we saying? És aztán megkérdeztem Attilát, hogy most mi is volt itt pontosan. And he made a beautiful summary. És egy olyan gyönyörű összefoglalót adott nekem, hogy So please. So kérlek, mondd el. <laughs> Semmi az volt, hogy kattogott a fejem, hogy ezt tényleg meg akarjuk csinálni, akkor ez nem egy ilyen egynapos döntés. Tehát így láttam a feleségemet, hogy hazamegyek, elkezdünk erről beszélgetni, és az egész lakásunkat, meg az életünket így, így átgondoljuk a gyerekeinkkel együtt, és hogy hogy így lelki pásztorként benne vagyok olyan küzdelmekbe, amikről most így számomra kiderült, hogy nem ezek az igazi küzdelmek, hanem hogy, hogy elkezdődik egy, egy ilyen irányú élet, ami meg nem egy döntés, meg nem tíz perc, hanem egy, egy, egy utazás, meg egy, egy stratégia. És azt érzem, hogy ha így a, ha a szívbeli döntés megvan, hogy, hogy erre hív az Úr, akkor van az, hogy, hogy egy kanapé, meg egy lakásberendezés, meg egy időbeosztás, az nem összehasonlítható az örökké valósággal. És hogyha a szívem meg nem elkötelezett ez iránt, akkor, akkor, meg, akkor, meg, akkor meg minden nehéz lesz. És akkor ezután nevettél ki. És azt mondtad, hogy voltál, voltál ebbe a cipőbe. Köszi. After that, you share everything you lost. Yeah. Okay. <laughs> Because you've been me through in this. Yeah. I've been in this. It's hard. In what am I bet to know me and nehis? It hurts. As five dollars. But it's worth it. Da megiri. No, and a lot of problems will show up. Egy csomó probléma előjöhet. A lot of doubts and a lot of questions. Egy csomó kétség, egy csomó kérdés. And I have a different way of leadership. In a kilom, a más fajta vezetést. People you know? said that I have the anointing of Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, huh? So the king. Uh, yeah, yeah, yeah. yeah. I forget the, <laughs> at the start of the sentence. <laughs> I have the anointing <laughs> yeah. of Nabuchodonosor. Uh huh. I forget that the is anointed. Igen, igen. Nabukodonozor felkenetése, a királyi. He said, Nabukodonizer, they're so nice guys in the Bible, you say, I have the anointing of Nabukodonizer. Hogy ő egy olyan, tényleg egy ilyen kedves srác, mint ilyen. Szóval nem egy ilyen pozitív hős a Bibliában Nabukodonozor. Yes. És hogy most hozzá hasonlítjuk. You're always throwing people into the fire. Mert mindig bedobta az embereket a tűzbe, olyan vagy, mint ő. Yeah, and, and that's the way I do it. Figure it out. Figure it out. Oh, but I have this and this and this and this problem. You're a leader. Figure it out. And then he was telling me all the situations that he is living because his house and his family and és ahogy elmondta Attila, akkor mi hát, de hát, hogy ez is probléma, meg ez is, meg a ház is, meg az idő, meg a szolgálat. Meg. And then I said, I always say this 
to the lead. I always said this to the leaders in Brazil. Én mindig ezt mondtam a vezetőknek Brazíliában. There are two kinds of problems. Két fajta probléma van. Two kinds. Kettő. Mine az enyém, and yours. És a tiéd. <laughs> and this is in the category of yours. És, és ez az a kategória, ami a tiéd. Figure it out, my friend. So, oh, nek, barátom. You want me to solve your problems? Azt szeretnéd, hogy én mondjam meg a te problémádat? You know? And you know, when I was when I was sharing that God had called us and we would be going to Spain. És tudod, amikor megosztottam, hogy oké, hát engem Isten elhív a Spanyolországba is megyek. And I was preaching on Sunday sermon. Imagine 2,000 people in the room. Én pedig prédikáltam vasárnap egy Isten tiszteleten, és egy gondoljátok bele, ilyen 2,000-es hallgatóságom volt. And then I said, we're going to Spain. És én mondtam, hogy megyünk Spanyolországba. Without knowing exactly what's going to happen. És hát pontosan nem tudjuk, hogy mi fog történni. We really don't know what to do. Mi igazán tényleg nem tudjuk, hogy mit teszünk majd. And somebody yelled from the auditorium, figure it out! <laughs> és, és valaki a tömegbe bekiabálta, talált ki, old meg! <laughs> He was he was your disciple I think so. Yeah, my disciple. Igen. Egy egy jó tanítvány, yeah. aki megértette a leckét. <laughs> But you know, let's stop crying. Hagyjuk abba a nyafogást. Like babies. Mint a gyerekek, a babák. Don't babysit the church members. Ne uh, legyél a gyülekezetnek a babysittere. You have a marriage problem? Házassági problémád van? You're fighting your husband? Harcolsz a férjeddel? Oh, I will come and I will solve it for you. Oh, majd én jövök és megoldom nektek a dolgot. Come on. Ne már. Are you a Christian? Hívők vagytok. Is that how a Christian lady should be treating your, her husband? Ez az, ahogy egy keresztény nőnek a férjével viselkednie kell. Come on, let's pray here. Imádkozzunk. You know, stop babysitting people. Hagyjuk abba azt, hogy az embereket így babosgatjuk. You know, this guy was um, talking to a pastor, saying, "Pastor, I can't stand my wife anymore." És uh, volt valaki aki egy szóda jött és azt mondta, hogy hát, pastor, én a feleségemmel nem tudok többi mellette maradni. I want out of this marriage. Én ki akarok lépni ebből a házasságból. Okay, okay, let's pray for this. Oké, okay, imádkozzunk ezért. Dear God, drága uram. Kill my brother right now. Öld meg az én testvéremet most. So that he can be free of this marriage. És akkor végre szabad lesz no a pastor. No, no pastor. No pastor. Mit Come on, you're married for life. De már, hát most egy életre házas vagy. The only way out az is egyet, dying. Az egyetlen, hogy ebből kilépj, az egyetlen tisztességes út, ha meghalsz. Yeah. I love this pastor, you know. <laughs> Szeretem az ilyen pastort. I mean, we are the Christians. Keresztények vagyunk. We are the victorious ones. Mi vagyunk a győztesek. We are the ones that have the God of impossible on our side. Mi vagyunk azok, akiknek a, a lehetetlennek az Isten az oldalunkon áll. If God áll. says yes, who is going to say no? Ha az Isten igen mond, ki mondhat nem? Who can stop our God? Ki állíthatja meg őt? God Almighty. Ami Istenünk csodálatos, oh, but I hatalmas. Can't do this. Oh, this doesn't work. Ja, de én oh, ezt nem tudom life. megtenni, meg ez is a probléma. Come on, grow up. Gyerünk, nőj fel. No amen. <laughs> Senki nem kiabálja az ámen. You know, a pastor was complaining. Oh, my church members, they are always this and that and this and that. És a panaszkodunk, hogy jaj, a gyülekezet az ilyen, ezek a tagokkal, ez a baj, meg az a baj. And I said, yeah, a perfect church would be a church with no people, right? A tökéletes gyűl, igazad van, a tökéletes gyülekezetben nem lesz egy lélek se. Man, stop complaining. If, if the sheep were perfect, they wouldn't accept you as their pastor. You're an imperfect pastor with imperfect sheep. Te vagy a tökéletes pásztor, amelyik tökéletesen pasztol ehhez a, a nyájhoz. What are you complaining about, you know? 
Miért, miért panaszkoz, miért nyávogsz ezért? God is the one that should kill us all, like. God is the one. Yeah. That, igen, so Isten ezt megtehetné. God should, right? Ezt kéne tennie, nem? We're so annoying. Hát, ez annyira zavaró lenne. After everything igen. he has done, we're still, oh, but I don't know. Hát, amikor csak így nyavogunk, hogy jaj, ez nem jó így, én nem jó úgy, akkor ez is teljen, és... But he doesn't. De nem teszi ezt. He loves us. Mert hogy szeret. And he keeps on trying and trying és to make something out of us. És csak próbálkozik, és csak próbálkozik, hogy valamit kihozzon belőlünk. Let's honor him. <laughs> Kezdjük előtt tisztelni ezért. Right, let's change our lives. Változzon meg az életünk. Let's change our furniture. Változtassuk meg a bútorzatot. Let's change our timetable. Változtassuk meg az időbeosztásunkat. Let's start loving people like we have never been loved by anybody. Kezdjük el szeretni azokat az embereket, akiket talán soha életünkben nem szeretünk, és senki más sem. Let's start being generous with our money. Kezdjünk el nagy vonulók lenni a pénzünkkel. Oh no no! Don't talk about money. Oh yeah yeah yeah! No most nah. most time. Like a piece of never see you. Come on. Yeah. Our God ah. is the Lord of heavens, <laughs> not Mammon. No. So I'll hold a new room because I'm making the decision. Not Mammon. No Mammon. Yeah. Be generous. Let you. Not even a little. Give out freely. Not bless yeah. people. Add me again, but I get this. I remember entering a house once, and he had a CD collection. And he had a CD collection. I said, "Oh, you have this CD? I love this guy." Take it; it's yours. No. Yes, it's yours. Ez a tiéd. No, I, I, I was just saying I like it. Én csak annyit mondtam, hogy, hogy bírom őt. Come on, it's yours. Ugye, ne, vidd el. Who is this guy? Ki ez az ember? Be generous. <laughs> Legyél nagyvonaló. You know, És, shock uh, people. Az, akár sokkolni is tudja az embereket. Let's do like God does. Csináld, ahogy az Úr csinálja. Help people at work. Segíts az embereknek a munkában. I finished my report. What about you guys? Én befejeztem a az én beszámolomat, riportomat. Veled mi van? Te kész vagy? I'll have to work overnight. Oh, nem egész éjszaka dolgoznom kell majd. Well, I'm going to the movies. Bye. Hát ezt megszívtad, én megyek a moziba, mert végeztem. That's not being Christian, is it? Hát ez nem túl keresztény, igaz? Really? Come on. I'll help you. Ne viccelj, no, veragadtál, no. segítek, gyere. You have finished yours, go home. Nem, nem kell, nem no, kell, no, no, te végeztél no. már, eleget dolgoztál, menj I'm haza. Help you. Nem, maradok, segítek. Why would you do that? Miért csinálod ezt? Well, you're in need, my friend. Mert szükségbe vagy, barátom. That's what friends are for, right? Ez az, amit a barátok csinálnak, nem? We can do it differently. Meg tudjuk csinálni, tudjuk másképp csinálni, mint a This guy, he was passing by, and he saw a guy renovating the home. Volt valaki, aki ment össze vissza a mászkát az után, meglátott valakit, aki újította a házát, vagy vakolta, vagy valami ilyesmi. All by himself. Egyedül. He knew him by name. Úgy névről ismerte, de körülbelül ennyi. And he stopped and said, hey, you're renovating your house all by yourself? És akkor megállt, és megkérdezte, hogy hé, te most tényleg tök egyedül, Állítod, renoválod a házadat. Yeah, every Saturday I spend the whole day here working. És akkor azt mondta, hát igen, nekem minden szombatom ezzel telik, hogy itt, itt dolgozgatok. And then he thought inside, no, not my Saturdays, no, God, not my Saturdays. És akkor ugye magával elkezdett rögtön uh, sírdogen, jaj, ne, a szombatomat, a szombatomat, ne. Csak az enyémet, ne. Okay, I'm gonna come and help you. Ezt így magába beszélt az Isten, és aztán azt mondta az embernek, hogy oké, okay, jövök, segítek. Oké, thank you. Jó, oh, köszönöm. One Saturday, two Saturdays, three Saturdays. Egyik szombat, második szombat, harmadik Four szombat, Saturdays. negyedik. And then the guy said, you're gonna keep coming every Saturday? És akkor megkérdezte az ember, de minden szombaton jönni fogsz? Yeah, until we have finished it. Persze, hát amíg be nem fejezzük. No friends of mine ever stopped by to help me. Not even an hour. 
nem csak olyan barátom, aki átjött volna segíteni nekem, akár csak egy órára is. Why are you doing this? Te miért csinálod ezt? Well, you know, God loved me in a way. <laughs> Tudod, azért, mert az Isten szeret engem. So much that he loved me. Nagyon-nagyon szeret engem. I can't keep this love inside. És nem tarthatom magam be ezt a szeretetet. So I'm here to love you. Szóval itt vagyok azért, hogy szeresselek téged. That's Christianity, right? Ez kereszténység, igaz? That was in Germany. Ez Németországban volt. No. That was in Germany. <laughs> yeah. I was telling a story. This, this... <laughs> That was the wrong German. <laughs> I was telling a story about a pastor in, in Portugal that decided to love his neighbor. Um, yes. So every day he would um, leave his house and meet the neighbor and say, Good morning! És hát minden reggel tudatosan oda ment a szomszédjához, és így ráköszönt, hogy jó reggelt! This pastor is Brazilian. Ez a pastor Brazilian volt. And his neighbor is Portuguese. És a szomszédja Portugál volt. The Portuguese would look at the, at the pastor. És a, pá- a portugáli végignézett a pastoron. And would walk away. És elment. So the next day the pastor says, good morning, és God bless you. És de másnap újra ment a pastor, és mondta, hogy jó reggelt, Isten áldjon. He would walk away. És Portugál megint csak. After one month, egy hónap múlva, two months, két hónap, three months, három hónap, the guy said, "You're not going to give up, are you?" Ugye, te sose fogod feladni. You know, I have a problem. Tudod mi van egy problémám? I hate immigrants. Utálom a bevándorlókat. But you're different. De te más vagy. Good morning. Jó reggelt. <laughs> And then one day this guy was in his cell. És aztán egy nap, és aztán egy nap ez az ember kikötött a sejtjükben. I told this story in Germany. Elmondtam ezt a történetet Németországban. And then one of the pastors stood up and said, "It happened the same with me." És akkor egy pásztor felállt a hallgatóságból és azt mondta, hogy velem is pont ez történt. But it took me three years. De három éven betelt. <laughs> One day I was coming in my building. Egy nap kijöttem a, a házamból. And my neighbor was at his terrace. És a szomszédom a teraszon volt kint. Hey neighbor, God bless you. És kiabáltam, hogy hey, hello szomszéd, Isten áldjon. Come up here right now. És azt mondtam, hogy gyere fel azonnal. So he comes to the door. Yeah, how are you? What do you need? És akkor fölmentem, jó, hello, mizúság, van valami bajod? Why do you keep greeting me? Miért? I never respond. Sose válaszolok. So long and you keep greeting me. Olyan régóta köszöngetsz nekem. Result, they have a cell in his house. És az eredmény az, hogy lett egy sejt a házában. Come on. Can we be Christians for real? Tudunk valódi keresztények lenni. Last story. Utolsó történet. Um, I went out with Simoni one day to walk um, along the beach side. Egyszer Simonival kimentünk, hogy sétálgassunk a tengerparton. I love being with people. Szeretek együtt lenni emberekkel. Simoni prefers being with me. Simoni jobban szeret csak velem lenni. <laughs> <laughs> She prefers being alone. <laughs> That's the még inkább szereti különösen most már ha egyedül van. So now we're going out for so, a walk. So a mentünk ki és sétáltunk. And while we're walking down full of restaurants and cafes. És ahogy mentünk el ilyen csupa étterem meg kávézó volt. Our Pilates classmate was there. Az egyik ilyen Pilates csoporttársunk ott volt. And she said, hey, hey, you are my um, Pilates colleague. És akkor így elkezdett kiamani, hey, hey, te vagy a yes, yes. Pilates nice to meet you. What's oh, your name? Igen, szia, hello, mi a nevet, hogy hívnunk? And we started talking. És elkezdtünk beszélgetni. And then their, their table was ready. És az ő asztal so elkészült közben, szóval ő leült oda. And he said, okay, bye-bye, nice to see you, see you at class. Hello, szia, hát akkor majd találkozunk az órán. 
And then she invited, no, please sit down and let's have coffee. You know, I love God. And I love my life. <laughs> I would love to sit down. So I was about to say, I was about to say, no, 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 maybe some other time. Because we had gone out to walk just the two of us. But before I could say no, she said, yes, sure. Még megelőzött, és azt mondta, hogy oké, persze. Get out of this body in the name of Jesus. Wow! Really, I was, wow, okay, so let's sit down. What happened in her heart? She didn't want to sit down. But she said, God is opening a door here. De azt mondta, hogy az Úr most egy lehetőséget adott terénk. So I say no to what I want. Szóval arra nemet mondtam, amit én akarok. say yes to what God wants. És igen, mondtam arra, amit az Isten akar. You have to deny yourself. Hát, meg kell tagadnod magad. So we sat down. Szóval leültünk. And she said, why are you here in Malaga? És akkor megkérdezte, hogy miért vagytok ti itt Malagában? So I started to think all of the possible answers I could give. És akkor gondolkoztam az összes válaszon, ami csak a felembe jöhet. And she said, because God brought us here. És akkor ő válaszolt még mielőtt én megszólaltam volna, hogy mert Isten idehozott minket. That's my wife. És ő a feleségem. And then the lady said, oh, that's why you're the only man in the Pilates classroom. És akkor a hölgy azt mondta, aha, szóval ezért vagy te az egyetlen férfi a Pilates órán. God brought you. Mert az Isten hozott ide. And we started talking about what God was doing through our lives. És akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy az Isten mit végzett el az életünkben. I told her about this new vision of living Christianity not in a building but in our lives. És akkor elkezdtünk megosztottuk vele azt, hogy mi az a látásunkban élünk, hogy hogyan szeretnénk, ha másképp élnének a keresztények, nem épület központúan, hanem hanem a való életben kim megélve a hitüket. I said, we will have a meeting this week. És mondtam neki, hogy ezen a héten is lesz egy találkozó. Would you like to come? Volna kedved eljönni? Yeah, sure. Oh, igen, persze. And never left the cell. És azóta sem ment el. Just like that. Because she said yes to God. Csak azért, mert ő azt mondta Istennek, hogy igen. Remember the the lady in red, the first guest that we had. arra a piros ruhás hölgyre, akit ott mutatott az egyik képen. She would come once and then disappear and then come again. Ő egyszer föltűnt, aztán utána jó darabig eltűnt, aztán megint föltűnt. So after two months that this Pilates classmate was participating in the cell. So azután, hogy ez a Pilates társunk, akiről most az előbb beszéltem, már a csoport tagja volt két hónapja. That lady showed up. Ez a hölgy újra feltűnt, ez a piros ruhás. And we were so glad that she was there and blah blah blah. És mi nagyon lelkesen fogadtuk és örültünk neki és a többi. In the next week in the WhatsApp group. És a következő héten a WhatsApp csoportban. The lady said, "Oh, sorry people, I won't be able to come to the cell again." Which lady? The red. Okay. The lady és akkor mert mind a kettő, vagy ha jól értettem. Szóval, és akkor azt mondta, azt írta ez a csoportba a piros ruhás hölgy, hogy bocs, de a következő héten én nem fogok tudni menni. And everybody, uh, the Christians in the cell were, oh, this will never end. És akkor hát ott a keresztények elkezdtek magukban már szomorkodni, ah, sosem oh, fog ez működni. But okay, maybe next week, Jó, right? Jó, hát persze, oké, okay, semmi baj, talán jövő héten el tudsz jönni. Well, my Pilates classmate, she just rode in the group. De akkor a, a, más, a Pilates csapattagjuk írt egy üzenetet a csoportban. It's all a matter of defining your priorities. Uh, az csak az számít, hogy mik a, mi az igazán fontos neked. Whoa! Yeah. 
<laughs> the girls started coming and never left the cell again. The red one? Yeah. És ennek hatására a piros ruhás hölgy elkezdett járni, és azóta se hagyott ki egyet. God was using a non-believer to prophesy. Isten használta yes! egy hitetlen arra, hogy egy kijelentést adjon annak a másik. He felé. used a mule. The mule. Ja, ja tényleg összfér, nem? Igen, használta a, a, az összfért is, ami. He can use a non-believer, can't he? Képes használni egy hitetlent is. Yeah. So full of stories. Tele vagyok törös történetek. Miracles. Amik csodák rosszolnak. That's what Christianity is all about. Erre szól a kereszténység, ezzel van tele. Miracles. Csodákkal. Miracles. Csodák, csodák hátán. And we're only talking about the miracles in ourselves. És amikor csak így, így csodákról beszélünk munka kapcsolatban. Imagine. 2000 cells. Képzeld el, hogy mondjuk 2000 sejtbe mennyi csodáról tudnának beszámolni, hogy ők mennyi mindent tudnának megosztani. So when we get together on a Sunday, szóval amikor összejövünk egy vasárnap, it's not like, akkor nem csak ennyi történik, hogy ilyen unok tarca tapsikolunk. We're on fire. Tele vagyunk tűzzel. Miracles this week. Mert hogy csodák voltak We're ezen a héten is. And great things are going to happen next week. És a jövő héten is nagy dolgok fognak Please, Lord, come and show your power. Gyere, Uram, és mutasd meg a te We erődet. We celebrate you, Lord, for your love. Dicsérünk téged, Urunk, azért a szeretetért. It's real celebration. És ez valódi ünneplés. We are celebrating what God is doing in our lives. Mert ünnepeljük azt, amit az Isten tesz a mi életünkben. I love church. Én szeretem a gyülekezetet. Not the building. Nem az épületet. You know that big building? Láttátok, mint a nagy épületet, amit mutattam? That was one of my last designs as, as an architect. Az volt az utolsó, amit én terveztem, mint építész. I love the building. Én szeretem azt az épületet. Na. But I love the church more. De jobban szeretem a gyülekezetet. And the church is so much more than a building. És a gyülekezet sokkal több, mint bármilyen épület. Amen. 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 Praise the Lord. Okay. Az Úrnak. Még egy kérdés beletér. One more question may have to okay. One more question. Szóval hogyan tapasztaljátok meg azt, hogy ez egy, ez egy szellemi harc, ahol, ahol sokszor tényleg ilyen, ilyen nagyon nyílt összeütközések vannak, hogy mi a, mi a tapasztalatotok ezen a területen, hogyan csináljátok ezt? But the devil is not working here in Hungary, is he? Oh, no. no. Még jó, hogy a sátán itt nem csinál semmit. Magyarországot pont kihagyja a szórát. Ne aggódjunk emiatt. That's only in Africa, right? Ez valahogy csak Afrikában garázdálkodik. Yeah, when we start advancing, amikor, you get opposition. Amikor mi elkezdjük a, a munkát a, az Isten országáért, akkor, akkor ott az nyilván egy, bele lépünk ebbe a pozícióba. We a had this mentality of survival, of protecting ourselves. Nek nagyon fontos az a, az a tudat, hogy, hogy mi védve vagyunk. You know, when I read that, when I used to read the verse When Jesus is saying the gates of hell will not prevail against the church. Én nagyon fontos, hogy mindig eszembe jut ilyenkor ez a ez a vers, hogy a pokó kapu is sem fognak diadalt alatni rajtatom. That was a very comforting verse for me. Ez egy olyan ige vers, ami engem személy szerint nagyon megnyugtat. Because the idea I had is that the church is there. Mert a, a mi elképzelésünk az idánk az az, hogy a church, az, a gyülekezet az itt van. And the enemy is coming to attack it. És az, az ellenség az jön és megtámadja. 
But the gates of hell will not prevail against the church. De a, a pokó kapu is soha nem győzhetik le a gyülekezetet. Like a, a dome, you know, protecting the church. Mint egy ilyen nagy yes. búra, ami, ami védi a gyülekezetet. We are safe here. Biztonságban vagyunk. But then, és aztán, Jesus is saying that the gates of hell will not prevail. És aztán Jézus ugye azt mondja, hogy a pokó kapui nem lesznek diadalt. What are gates for? Milyen kapuk? Hova valók? Igen, hova tartok? Mire valók? Jó. What are they for? Mire valók a kapuk? Okay, get your, get your gates and attack! Oké, okay, akkor törj be a kaput és támadjunk, ne? nyissuk ki. Hét. <laughs> So this is the enemy's gate. Is the gate for attacking the church? Ez egy kapu, amivel megtámadják a gyülekezetet. What does Jesus say? Mi az, amit az Úr Jézus mond? The gates are for protection. A kapu, ami a védelmet biztosít. So the enemy has their gates. So az enemy, az ellenségnek is vannak kapui. And it protects the enemy. Amik védik az ellenséget. And what Jesus is saying is that the gates of hell will not prevail against the church. És, a, és Jézus azt mondja, hogy az ellenségnek a kapui azok, amik nem vesznek diadalt a gyülekezet fölött. So he's talking about the church attacking. Szóval itt arról beszél, hogy a gyülekezet támad. So forget my vision, that's totally szóval wrong. Szóval el azt, amit mondtam az előbb, hogy hát itt a gyülekezet, és akkor egy nagy búra véd, és támad a gonosz. The church does not, to be, does not need to be in a safe position. Mert a gyülekezet élet nem arról szól, hogy ilyen kis biztonságos zugokba meghúzza magát a gyülekezet. We are called to conquer the land. Hanem arra lettünk elhívva, hogy meghódítsuk a földet. And the gates of hell will not prevail. És a pokó kapui sem tudnak ebben megállítani so, bennünket. Yes, you will face all sorts of opposition. Szóval igen, egy csomó fajta támadással nézünk szemben, meg ellenséges felállással. When something great is about to happen. Mindig, amikor valami nagy dolog történik. Oh, we get so much opposition. Utána egy csomó támadást írunk when, át. When we arrived in Malaga, mm-hmm. in Amikor December, megérkeztünk decemberben Malagába, the idea that we had is as, as if we were um, on the D-Day on World War, World War II. Yeah. És az volt az elképzelésünk, hogy ez olyan lesz, mint a, mint a háborúba a partra szállás napja. I mean, we were entering land and we were being attacked so hard. We have been in this relationship for more than 40 years. We have great conversations and respect and beszélgetéseink vannak és tisztelet és during this month ez alatt a hónap alatt we started discussing on things that i couldn't even imagine that we could discuss on olyan dolgokról kezdtünk el beszélgetni ebben az egy hónapban amire soha az életben nem gondoltam hogy köztünk szóba kerülhet she was getting so mad at me nagyon haragudott rám and i'm such a nice guy pedig hát én olyan remek srác vagyok. I don't get it. Eh, értetetlen. <laughs> it was really, really, really weird. Nagyon, nagyon, nagyon. We had to volt. buy furniture. Kellett vennünk bútorokat. It was chaos. Chaos volt. We had to get the papers for immigration. Kellett a bemándolási chaos. papírokat intézni. Hát We need to rent an apartment. Chaos. Ah, ahogy béreltük az apartmant, az is tiszta, tiszta We zagyvaságot. were discussing on Minden, everything. Mindenen vitatkoztunk, mindenből was, csak a gond volt. It was so awkward. <coughs> nagyon, nagyon, nagyon rossz volt. Oh. Okay. Now I know what's happening. És akkor egyszer csak leesett, hogy hoppá, here. értem, mi történik. I started rebuking the enemy. És akkor elkezdtünk támadni, megtudtunk. This home does not belong to you. És akkor azt mondtuk, hogy ez az otthon, ez It belongs tartunk. to Jesus. Ez az Úr Jézusé. The apartment we don't have, Jesus will give us. Uh, az a apart, az apart, that we amit, haven't amit rented van, yet. Igen, amit, amit mi bérnünk, ugye, the, f- ide, az majd the furniture we're going to buy, 
Jesus is going to give us. Azok a bútorok, amiket berendezzük az apartmant, a All Jézus adja nekünk. All the papers are going to go in in the name of Jesus. És hogy minden papírunk meg lesz, ami kell a bevándorlási hivatalon, mert az Úr Jézus megadja nekünk. You have nothing to do in our lives. Semmit sem tehetsz a mi életünkben. I rebuke you in the name of Jesus. És mi megdorgálunk téged az Úr Jézus nevében. And I will always love you. Ki menjünk? It was like honeymoon. És aztán mintha csak a mézes hetekbe csöppentünk volna. In Malaga. Malagában. You see? That's spiritual attack. Hát mert ilyenek a szellemi támadások. In this situation in my back. És hát ez a, ez a helyzet. Oh, we fought so much. Mi sokat harcolunk, sokat. Our, 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 um, what we, we saw is that the enemy was throwing so many darts in our mind. És um, azt látjuk, hogy nagyon sok uh, támadást intéz, nagyon sok nyilat lő ki a, a mi gondolatainkra, ami elmények. Oh, you're gonna die. Oh, te meg fogsz halni. Oh, poor kids. Oh, szegény gyerekek, mi lesz? Oh, fel? after all you've done, look how God treats you. Miután te elmentél, mi lesz? Borzasztó. És csak jönnek ezek a, ezek a gonosz ellenséges gondolatok. You remember the Iron Dome of Israel? Emlékeztek a vaskopolára Izraelben? For each missile the enemy would send, they would counter attack and minden, destroy the missiles minden rakéta amivel megpróbálják az uh, izrael megtámadni azokat ilyen elfogó rakéták elkapják mindenelőtt bármi kárt okozhatnának like és mi elkezdtünk ugyanígy dolgozni for every word that came we would respond with the truth of the word of god minden ilyen támadással minden ilyen ártó gonosz gondolattal szemben miatt elkezdtük megvalani ezekkel szemben az isten igazságét az igazságot i think somebody did like that azt hiszem, valaki ugyanazt tette. Yeah, in, in the desert, right? Yeah, valami sivatagban. 40 days in the valami desert. 40 napig volt ott. That's how he overcame, right? Na ez az, ahogy le lehet That's győzni how ezeket. we will overcome. És ez az, ahogy mi is le tudtuk győzni, le tudjuk győzni ezeket. So as you enter, things get rough. Szóval, ahogy belépsz az ellenség területére, elkezd durvulni a helyzet. Don't worry. Na a gogy. The victory is ours. A győzelem a miénk. Right? So don't allow the the enemy to bring fear into your heart. So ne enged, hogy a hogy a gonosz félelemmel és bizonyos Don't negotiate with the enemy. És ne alkudj meg vele. Would you negotiate with somebody that has already lost? Meg tárgyalnál valakivel egyezkedni valakivel aki már vesztett. You're a loser. Egy vesztes. I'm not going to negotiate with you. Is az, ha vele tárgyalsz, de nem kell. I am going to conquer the land. Én azért jöttem, hogy meghódítsam a földet. So, so many situations in our lives and our kids lives and oh, it, it goes crazy. Jó néhány olyan eset volt a mi életünkben, a családunk, a gyerekek életében, ami, ami őrítő. But he gave us authority over the devil. De hatalmat adott nekünk a sátán felett. I remember after a Sunday, a Saturday night service. Emlékszem, hogy valami szombaton négy öt tinédzser came running to me. Oda szaladtak hozzám. Robert, this week was awesome. És mondták, Robert, ez a hét ez valami eszelős volt. In our cell meeting, we had a newcomer. És ami ami sejcsoportunkban volt egy új ember. And he was being disturbed a lot. És és disturb a lot. Yeah. Össze volt zavarva, yeah. zavarodott volt, zaklatott. And we said we're going to pray for you. És mi mondtuk, hogy oké, imádkozunk érte. And when we started praying, és amikor imádkozni kezdtünk, and started rolling. Akkor elkezdett így forogni, meg ilyen. The egy, demon showed up. Ó, és egy démon nyilvánult meg rajta keresztül. Really? What did you do? Oh, we rebuked him in the name of Jesus. We don't have we don't have how to cast out demons class. We don't have that. Nem volt ilyen oktatásunk, hogy hogyan ki démonokat. And how did you know what to do? És honnan vettétek, hogy mit tegyetek? Ah, we know. Come on. Ugyan már hát tudtuk. Kids get good at it, you know. <laughs> a srácok nagyon jók tudnak lenni a dolgokban. 
Come on, it happens. Ez megtörtént. We have a Lutheran here, right? <laughs> Van itt közöttünk evangélikus. I'm working, we are working with a church in the north of Germany. Egy német, észak-német gyülekezetben dolgoztunk. Lutheran church. Evangélikus gyülekezetben. They opened two cells. Két sejtet indítottak. Ten non-believers in the cells. Tíz hitetlen volt a sejtekben. And then um, they wanted to pray for a lady. És akartok imádkozni egy hölgyért, that had been involved in occultism. Aki ilyen Black okkultizmusba folyt bele, fekete mágiába ilyenek. But she didn't want prayer. De ő nem akart imádkozni. And then they, we had a meeting online and said, um, how do we pray for somebody like that? És hát egy ilyen online meetingen megkérdezték, hogy de hogyan imádkozzunk egy ilyen helyzetben akkor most. And I said, well, if you start praying for somebody that is involved in black magic, és akkor én azt mondom, hogy figyelj, ha valakiért imádkozni akartok, aki ilyen fekete mágiával, meg ilyenekkel van kapcsolatunk, it's a big possibility that the demon will show up. Akkor egy nagy az esély rá, hogy valamilyen démoni hatás, szóval valami démoni megnyilvánulás lesz ott. Come on, that's not limited to the Bible, that's the real world we live in. Ez nem csak a Bibliába fordul elő, ez a való világ, amiben élünk. Oh, but we don't know what to do. És sokan nem tudjuk, mit tegyünk. Two kinds of prop, no, no. Mert hát ugye kétfajta probléma van a tiéd, meg az Just do like Jesus did. Csak csináld, amit Jézus csinál. Rebuke the enemy. Fed meg. And then I, I told them how we use how we do it and um, taught them taught them again don't i mean that's it but excuse me excuse me so I, then i told them how jesus did and how we did to exp, um, to cast out the demon uh-huh. igen right? so al elmondta hogy hogy so láttuk azt nála hogy hogyan üzte ki a démonokat so after a few months egy néhány hónap a később this lady comes back as a hölgy visszajött and tells them I can't stand no more. I can't stand no more. I can't stand no more. The oppression is igen, too igen. big in my life. Can you pray for me? And then he wrote me. He asked for prayer. Please pray for us. <laughs> and then he told that everything as I had described happened. És akkor azt mondták, hogy mindaz, amit leírtál nekünk, hogy megtörténhet, meg is történt. She, she started growling. Elkezdett így hörögni. Ugly faces. Ilyen eltorzult az arca. And they were praying and praying. It took more than an hour. És több mint egy órán keresztül csak imádkoztunk, és imádkoztunk érte. But they had prayed and fasted the days before. De már korábban bőtöltek és imádkoztak azért, szóval azért, hogy készen álljanak. The lady was delivered. És a hölgy megszabadult. Do you want to surrender your life to Jesus? Át akarod adni az életed Jézusnak? And she said yes. És ő azt mondta, hogy igen. On the next day, she és wrote a message. Nap, ért egy üzeneted. You have no idea what my life has become now. El se tudjátok képzelni, hogy milyen nyugalom van az életemben. Thank you. Köszönöm, for changing my life. Hogy megváltoztattátok az életem. So, they're out there. Igen. Maybe in your neighbor's house. Lehet, hogy ilyen van. Lehet, hogy a szomszédot házában van ilyen. And you are the light of the world. És te vagy a világvilágosságom. Amen. Okay, can we pray? Imádkozhatunk. Dear God. Drága Úrunk. Thank you for this time here. Köszönjük neked ezt az időt, amit itt lehetünk. Thank you for the amazing work you're doing in our lives. Köszönjük azt a csodálatos munkát, amit az életünkben végzel. But we know there's so much more. Um, sokat tudunk most már. So here we are, Lord. És uram, most már itt vagyunk. We surrender our lives to you. És uh, hogy körbevedd az életünket, átadjuk azt neked. Use us. Használj minket. For the glory of your name. A te neved dicsőségére. Amen. Amen.